ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோட டாபிக் என்ன அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் ஃபார்மகாலேஜில் ரூட்ஸ் ஆஃப் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மகாலேஜில் என்ன அப்படின்றத பற்றின பேசிக் இன்ஃபர்மேஷனை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ரூட்ஸ் ஆஃப் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ கண்டென்ட் ஃபுல்லாக தெரியணுன்னு நினச்சிங்கன்னா வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அண்ட் இதுக்கப்புறமா நான் போடுறேன் இந்த வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷனே நீங்கள் மிஸ் பண்ணால் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணி ஆளுக்கு கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் இதுக்கப்புறமா நான் போடுறேன் எல்லா வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷனும் அவங்க வந்து சேரும் ஸோ வாங்க இப்போ கான்செப்ட்குள்ளே போகலாம் ஃபார்மகாலஜி ஸோ ஃபார்மகாலஜினால் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம ஒரு ட்ரக் கொடுக்குறோம் அதாவது ஒரு மருந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த மருந்து அந்த லிவிங் ஆர்கானிசம்க்கு எந்த விதமான எஃபெக்ட் எல்லாம் காஸ் பண்ணுது எப்படி எஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்றத பற்றி படிக்கிறதோ இல்லை அதோடு தொடர்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு சயின்ஸை தான் நம்ம ஃபார்மகாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் தட் இஸ் ஃபார்மகாலஜி இஸ் அ சயின்ஸ் தட் டீல்ஸ் வித் தி எஃபெக்ட் ஆஃப் ட்ரக் ஆன் லிவிங் ஆர்கானிசம் ஸோ இது தான் ஃபார்மகாலஜி ஓகே இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ட்ரக்ஸ் பற்றி படிக்கிறது தான் நம்ம ஃபார்மகாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபார்மகாலஜி ஃபுல்லாகவே ட்ரக் யூஸ் பண்ணி இருக்கு சரி இப்போ இந்த ட்ரக்னா என்ன அப்படின்றத வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது டபிள்யூஹெச்ஓ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ட்ரக் அப்படிங்கிறத ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோ இல்லை அது வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ஸோ அதுக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடிஃபை அதாவது பேஷண்ட்டுடைய உடல்நிலையில் ஏதாவது மாற்றம் தேவைப்பட்டால் அந்த மாற்றம் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ஆர் எக்ஸ்ப்ளோர் ஃபிசியாலஜிக்கல் சிஸ்டம் ஸோ அவங்களோட உடலோட அமைப்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ஆய்வு பண்ணுறதுக்கும் ஆர் பேத்தாலஜிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் ஸோ அவங்களுடைய பாடியில் அந்த நோயுடைய அளவு என்ன அதோடய ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்றத பற்றியெல்லாம் படிக்கிறதுக்கும் யூஸ் ஆகிறது தான் இந்த ட்ரக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எதுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ரெசிபியண்டுடைய பெனிஃபிட்காக ஸோ இப்போ ரெசிபின்னு யாரும் நம்ம தான் ஸோ அந்த ட்ரக்கை யார் எடுத்துக்கிறாங்களோ அவங்க தான் ரெசிபியன் ஸோ அவங்களுடைய உடல்நிலையுடைய பெனிஃபிட்காக தான் நம்ம இது எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அவங்களோட உடலோட அமைப்பு என்ன ஒரு பேத்தாலஜிக்காக தான் நோயோடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன அண்ட் என்னென்ன மாற்றங்கள்லாம் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கும் எதுக்கு அவங்களோட பெனிஃபிட்காக ஸோ இது எல்லாத்தையும் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் இந்த ட்ரக் அப்படின்னு நம்ம டபிள்யூஹெச்ஓ சொல்லுது தட் இஸ் WHO defines drug as a any substance or product that is used to modify or explore physiological system or pathological status for the benefit of the recipient. So WHO is now defined as a drug. ஓகே அண்ட் இப்போ இந்த ஃபார்மகாலஜியில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான ரெண்டு டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஸோ அது என்ன அப்படின்னா ஃபார்மகோ கைனட்டிக்ஸ் அண்ட் இன்னொன்று வந்து ஃபார்மகோ டைனமிக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஃபார்மகோ கைனட்டிக்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபார்மகோ கைனட்டிக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா மூமெண்ட் ஆஃப் தி ட்ரக் ஸோ அந்த ட்ரக் வந்து நம்ம பாடியில் கொடுத்த உடனே அது எப்படி வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி படிக்கிறத நம்ம ஃபார்மகோ கைனட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தட் இஸ் இட் மீன்ஸ் தி மூமெண்ட் ஆஃப் ட்ரக் வித் இன் த பாடி ஸோ நம்ம பாடியில் அந்த ட்ரக் போனதுமே அது எப்படி மூவ் பண்ணுது அப்படின்னு அதாவது வாட் த பாடி டஸ் டு த ட்ரக் ஸோ நம்ம பாடியில் அந்த ட்ரக் கொடுத்ததுமே அந்த பாடி வந்து அந்த ட்ரக்கு எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது அந்த ட்ரக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்றத தான் படிக்கிறது ஸோ இதில் வந்து நாலு ஃபேஸ் இருக்குது ஸோ ஏடிஎம்இ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ என்னென்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ட்ரக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ட்ரக் மெட்டபாலிசம் ஆஃப் ட்ரக் அண்ட் எக்ஸ்கிரீஷன் ஆஃப் ட்ரக் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரக் கொடுத்தோம் அந்த ட்ரக் வந்து அப்சார்வ் ஆகுது தட் இஸ் ஏ நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ட்ரக் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது டி அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு மெட்டபாலிசம் நடக்குது தட் இஸ் எம் அண்ட் அட் லாஸ்ட்டாக அது எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் எல்லாமே எக்ஸ்கிரீட் ஆகுது ஸோ தட் இஸ் இ ஸோ ஏடிஎம்இ ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் நம்ம ஃபார்மகோ கைனிட்டி எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்மகோ டைனமிக்ஸ் ஃபார்மகோ டைனமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த ட்ரக்கை பற்றி படிக்கிறது அதாவது அந்த ட்ரக்கை பற்றியும் அதுலேயே ஆக்ஷன் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் அதாவது அதோடய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்குது அப்படின்ற பற்றி படிக்கிறதும் அண்ட் ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஆக்ஷன் ஸோ அந்த மருந்துடைய நடவடிக்கை ஸோ இப்போ ஒரு பேஷண்ட் கிட்ட ஒரு ட்ரக் கொடுத்த ஒரு பேஷண்ட்க்கு அப்படின்னா அதில் அந்த மருந்து எந்த மாதிரியான ஆக்ஷனை காஸ் பண்ணுது அப்படின்ற பற்றி படிக்கிறதும் அண்ட் இதோடைய எதிர் விளைவுகள் அதாவது அட்வர்ஸ் எஃபெக்டை பற்றி படிக்கிறது தான் நம்ம ஃபார்மகோ டைனமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா வாட் த ட்ரக்ஸ் டஸ் டு த
பாதைன்னு அர்த்தம் ஸோ பாதை இப்போ ரூட்ஸ் ஆஃப் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம கொடுக்குற ட்ரக்கு எந்த பாதை வழியாக அவங்களோட பாடி வந்து போய் சேரணும் அப்படின்றத தான் நம்ம ரூட்ஸ் ஆஃப் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஓரல் ரூட் இருக்குது அப்படின்னா அது நம்ம வாய் வழியாக கொடுக்குற மருந்துகள் இப்போ மாத்திரை அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாத்திரை வழியாக தான் ஓரல் ரூட் வழியாக கொடுக்கலாமா இல்லை இன்ஜெக்ஷன் வழியாக கொடுக்கலாமா அப்படின்ற ரூட்டை நம்ம தீர்மானிக்கிறது தான் ரூட் ஆஃப் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ரூட்ஸ் ஆஃப் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ நிறைய ரூட்ஸ் இருக்குது அண்ட் இந்த ரூட்டை நம்ம தீர்மானிக்கிறது எதை பொறுத்து அமையுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக பேஷண்ட்டை பொறுத்து தான் அமையுது ஸோ பேஷண்ட்டோட பாடி கண்டிஷன் என்ன அண்ட் அவங்களுக்கு என்ன டிசீஸ் இருக்குது அண்ட் அந்த டிசீஸ்க்கு நம்ம என்ன மருந்து கொடுக்க போகிறோமோ அந்த மருந்தோட எஃபெக்டை பொறுத்துமே அந்த ரூட் வந்து அமையுது ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடிய ரூட்டை தீர்மானிக்குது ஸோ அதை பொறுத்து ரூட்ஸ் வந்து மூணு டைப்பாக பிரியுது ஸோ ஓரல் ரூட் அதாவது ஓரல் என்ட்ரல் ரூட் நெக்ஸ்ட் வந்து பேரண்டல் ரூட் நெக்ஸ்ட் வந்து டாப்பிக்கல் ரூட் ஸோ இந்த த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ரூட்ஸ்லாம் என்னென்ன அண்ட் அந்த ரூட்ஸில் கொடுக்குறது மூலிமா என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அப்படின்றத எல்லாத்த பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் ஸோ அதுதான் டோட்டலாக ரூட்ஸ் ஆஃப் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ட்ரல் ரூட் ஸோ என்ட்ரல் ரூட் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்பவே காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரூட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் அதே மாதிரி ஓல்டான ஒரு சேஃபஸ்ட் ரூட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது என்ட்ரல் ரூட் தான் ஸோ இந்த என்ட்ரல் ரூட்டில் ஒரு மூணு சப் டிவிஷன்ஸ் ரூட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னா ஓரல் ரூட் சப்லிங்வல் ரூட் வக்கல் ரூட் அண்ட் ரெக்டல் ரூட் ஸோ இதை ஒன்று நான் பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து ஓரல் ரூட் ஓரல் ரூட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாக என்ன அப்படின்னா அந்த ட்ரக் அதாவது அந்த சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம மவுத் வழியாக எடுத்துக்கிறது தான் நம்ம ஓரல் ரூட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஓரல் வழியாக இந்த ட்ரக் எடுத்துக்கிறதுக்கு மூலிமா என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்பவே கன்வீனியன்ட்டானது ஏன் அப்படின்னா நம்ம செல்ஃபாகவே அட்மினிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ மாத்திரை அப்படின்னா நம்மளே போட்டுக்கலாம் இல்லையா ஸோ நமக்கு வேறு யாரோட உதவியும் தேவைப்படாது ஸோ செல்ஃப் அட்மினிஸ்டர் அப்படிங்கிறனால ரொம்பவே கன்வீனியன்ட்டானது அண்ட் அதே மாதிரி பெயின் ஃப்ரீ ஸோ வலிக்காது நமக்கு இன்ஜெக்ஷன் போட்டால் தான் வலிக்கும் மாத்திரை சாப்பிட்டா வலிக்காது இல்லையா ஸோ அதுவும் இது இருக்கக்கூடிய ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் அண்ட் அதே மாதிரி இது வந்து ரொம்பவே சேஃபான ரூட் அண்ட் அதே மாதிரி சீப்பும் கூட மற்ற ரூட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது அண்ட் ஒரு ரூட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனால் வரக்கூடிய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம் வந்து நம்ம மவுத்துலேயே இந்த மாத்திரை வச்சு முழுங்கிறது அப்படிங்கிறது சம்டைம் இன்எஃபிஷியண்டாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ அந்த ட்ரக்கு வந்து எவ்வளோ முழுங்குறோமோ அந்த மாத்திரையை எவ்வளோ பார்த்து முழுங்குறோமோ அவ்வளோ தான் அப்சார்ப் ஆகும் ஸோ அதனால் அண்ட் இந்த இடத்துல நம்ம ஃபஸ்ட் பாஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்ற ஒரு டேர்மை தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் பாஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ட்ரக் வந்து ஓரலாக எடுத்துக்கணும்ல அந்த ட்ரக் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து லிவருக்கு தான் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது ஸோ லிவர்லேருந்து அது மெட்டபலைஸ் ஆகி போகுது ஸோ லிவரில் மெட்டபலைஸ் ஆகி போகும்போது நம்ம சாப்பிட்ற மொத்த ட்ரக்குமே சர்க்குலேஷனுக்கு போகிறது இல்லை ஸோ ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ரக்கு தான் சர்க்குலேஷனுக்கு போகுது அப்படிங்கிறனால அங்கே அந்த ட்ரக்கோட அளவு குறையுது இல்லையா ஸோ ட்ரக்கோட அளவு குறையுறதுனால அதுவும் வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்குது அண்ட் அதே மாதிரி அது ரொம்ப நேரமாக இருக்காது நம்ம சர்க்குலேஷன்லேயே அதோட பயோ அவைலபிலிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மி ஸோ அதனால் அது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம கேஸ்ட்ரிக் ஜூசஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதால் இந்த ட்ரக்கு வந்து அழியறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது நம்ம ஓரலாம் எடுக்கும்போது ஸோ அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அண்ட் அது மாதிரி சில ட்ரக்கோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே அன்ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது ரொம்ப கசப்பாக சாப்பிடவே முடியாத மாதிரி கூட இருக்கும் சில ட்ரக்ஸோடைய சில மாத்திரையுடைய டேஸ்ட்டு ஸோ அது வந்து வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அண்ட் இப்போ எமர்ஜென்சி கேஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு சீக்கிரமாக ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம கொடுக்கணும் பட் இந்த மாதிரி ஓரல் வழியாக இருக்கக்கூடிய இந்த டேப்லெட்ஸ்லாம் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதோட எஃபெக்ட் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால் எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ஸில் இது யூஸ் பண்ண முடியாது ஓரல் ட்ரக்ஸ் எல்லாமே ஸோ அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்குது அண்ட் அதே மாதிரி அன்கான்ஷியஸாக இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்டுக்கு நம்மளால் இதை கொடுக்க முடியாது அண்ட் இதில் அட்வான்டேஜே என்னென்னா நம்ம செல்ஃப் அட்மினிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதான் அப்படி இருக்கும்போது அந்த பேஷண்ட் அன்கான்ஷியஸாக இருக்காங்க சுயநினைவோடு இல்லைன்றப்ப நம்ம அவங்க மவுத் வ
சீக்கிரமாகவே அந்த சப்ளிங்வல் மூக்கோசாவால் ஈஸியாகவே சீக்கிரமாக அப்சர்வ் ஆகக்கூடிய தன்மை இருக்குது இந்த சப்ளிங்கல் ரூட் வழியாக நம்ம ஒரு டோசேஜ் ஃபார்மை எடுத்துக்கும் போது ஸோ இதில் இந்த மியூக்கோசா அப்படிங்கிறது ஒரு திக்கான ஒரு லிக்விட் தான் நம்ம மியூக்கோசா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஃப்ளூயிடை ஸோ சப்ளிங்வல் மியூக்கோசா அப்படின்னா அந்த சப்ளிங் வல் அதாவது அந்த டங்குக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த மியூக்கோஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த லிக்விடால் அப்சர்வ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதை சப்ளிங்வல் மியூக்கோஸானா அதுதான் ஸோ இந்த சப்ளிங்வல் ரூட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் பாஸ் அவாய்ட் ஆகுது ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் பாஸ் எஃபெக்ட் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து இங்கே நடக்காது அது அவாய்ட் ஆகுது ஸோ அதுவே வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரக் அப்சார்ப்ஷன் வந்து ரொம்பவே குவிக்காக இருக்குது ஸோ அந்த சப்ளிங்வல் மியூக்கோஸ் வந்து ஈஸியாக சீக்கிரமாக அந்த ட்ரக் வந்து அப்சார்வ் பண்ணிடுது ஸோ இது வந்து இது ஒரு அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் நம்ம டங்கு கீழே எடுத்துக்கும் போது அந்த ட்ரக் வந்து ரொம்பவே கசப்பாகவும் ரொம்ப அன்பலாட்டபிள் அதாவது சாப்பிடவே முடியாத ஒரு டேஸ்ட்டுக்கு இருக்கிறது நமக்கு ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அண்ட் அதே மாதிரி சில ட்ரக்ஸ்லாம் எடுத்துக்கும் போது நம்மளுடைய அந்த ஓரல் மியூக்கோஸாக இருக்கு இல்லையா அந்த வாயுடைய ஓரல் கேபிட்டி அது எல்லாமே இரிட்டேட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதுவும் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அண்ட் அதே மாதிரி லார்ஜ் குவான்டிட்டிஸ் நிறைய குவான்டிட்டி ஆஃப் ட்ரக்கு நம்மளால் கொடுக்க முடியாது நம்மளே டங்கு கீழே தான் வைக்கிறோம் ஸோ அங்கே எவ்வளோ வைக்க முடியும் ஒரு மாத்திரை வேணா வைக்கலாம் ஸோ லார்ஜ் குவான்டிட்டி ஆஃப் ட்ரக்ஸ் நம்மளால் கொடுக்க முடியாது அண்ட் லார்ஜ் குவான்டிஸ் கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறது நம்ம சின்னதாக தான் கொடுப்போம் அதனால் ஃபியூ ட்ரக்ஸ் தான் வந்து இங்கே அப்சர்வ் ஆகும் அப்சார்ப்ஷன் குவிக்காக இருக்கும் ஆனால் நம்மளால் நிறைய குவான்டிட்டிலாம் கொடுக்க முடியாது ரொம்பவே ஃபியூ ட்ரக்ஸ் தான் வந்து அப்சர்வ் ஆகுது அப்படின்றது இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஓகே நெக்ஸ்ட் டைப் வந்து பக்கல் ரோட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ பக்கல் ரோட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது அந்த டோசேஜ் ஃபார்ம் அதாவது அந்த ட்ரக்கை நம்மளோட கம்ஸ் இருக்கு இல்லையா நம்ம டீத்தோட கம்ஸுக்கு பிட்வீனில் பிளேஸ் பண்ணுறது அதாவது அந்த சீக் இருக்குல்ல நம்ம சீக்கு அதாவது அது நம்ம பக்கல் பவுச் அப்படின்னு கூட சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்னர் லைனிங்கை வைக்கிறது இல்லைன்னா அந்த கம்மில் வைக்கிறது தான் நம்ம பக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் அங்கே இருக்கக்கூடிய ட்ரக் வந்து அந்த பக்கல் மியூக்கோசாவில் அப்சர்வ் ஆகுது ஸோ நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா மியூக்கோசா அப்படிங்கிறது ஒரு திக்கான ஃப்ளூயிட் ஸோ இப்போ பக்கல் மியூக்கோசா அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா பக்கல் இடத்துல இருக்கக்கூடிய மியூக்கோசா சப்ளிங் வல் மியூக்கோசா அப்படின்னா அந்த சப்ளிங் வல் அதாவது டங்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஃப்ளூயிட் ஸோ டோட்டலாக திக்காக இருக்க ஃப்ளூயிடை நம்ம மியூக்கோசா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பக்கல்னு வந்தால் பக்கல் இருக்கிறது அண்ட் சப்ளிங் வல் அப்படின்னு வந்தால் சப்ளிங் வல் இருக்குது ஸோ அது ஏற்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் அந்த பக்கல் மியூசோ மியூக்கோசாவால் ஈஸியாக வந்து அப்சர்வ் ஆகிடுது அண்ட் இதோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயுமே ஃபஸ்ட்டு பாஸ் எஃபெக்ட் வந்து அவாய்ட் பண்ணப்படுது அண்ட் இங்கே அதே மாதிரி ரொம்பவே ரேப்பிடான அப்சார்ப்ஷன் இருக்குது சீக்கிரமாகவே அப்சார்வ் ஆகிடும் அண்ட் இந்த ட்ரக் வந்து ரொம்ப ஸ்டெபிலிட்டி வந்து ஜாஸ்தி ஸோ நிறைய ஸ்டேபிளாக வந்து அந்த சர்க்குலேஷனில் ரொம்ப நேரம் இது இருக்கும் இந்த ட்ரக்கு ஸோ இதெல்லாம் இதோட அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து இன்கன்வீனியன்ஸ் நம்ம இப்போது மாத்திரை வந்து நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா முழுங்கினதும் நமக்கு தெரியாது அண்ட் இதை போய் இந்த கம்முக்கு இடையில வைக்கிறது அப்படிங்கிறது நமக்கே யோசிச்சு பார்த்தா இந்த இமேஜை பார்க்கும்போதே அவங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து எவ்வளோ இன்கன்வீனியன்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு ஸோ ரொம்பவே இன்கன்வீனியன்ஸ் இந்த ட்ரக்கு ஸோ அது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்குது அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம கம்ஸு கிட்ட தான் வைக்கணும் இந்த ட்ரக்கு அப்படின்றப்ப நம்ம அங்கே வச்சு அதை சப்பி சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் முழுங்கக்கூடாது அப்படி நீங்கள் முழுங்குனீங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரக்குடைய டோட்டல் எஃபெக்டுமே ஸ்பாயில் ஆகிடும் ஸோ அது வந்து இருக்கக்கூடிய ரொம்பவே டிஸ்அட்வான்டேஜ் அது அண்ட் அதே மாதிரி ஸ்மாலான டோஸ் நம்ம தான் கொடுக்க முடியும் சப்ளிங்கல் மாதிரி ஸோ லார்ஜ் குவாண்டிஸ் கொடுக்க முடியாது ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ரூட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ரெக்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ இந்த இமேஜ் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ரெக்டமோ வந்து ஒரு ரூட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாக யூஸ் பண்ணுறது அதாவது ஒரு ட்ரக்கு கொடுக்கறதுக்கு அந்த ரெக்டமோ ரூட்டை யூஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம ரெக்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதாவது அண்ட் அண்ட் ஃப்ளூயிட் ஃபார்ம்லேயும் கொடுப்பாங்க அண்ட் அது வந்து எதாவது அப்சர்வ் பண்ணப்படுது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ரெக்டமில் இருக்கக்கூடிய பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாம் அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஸோ அந்த ரெக்டமில் இருக்கக்கூடிய பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாம் அதை அப்சர்வ் பண்ணி நம்மளோட சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டமில் ஃப்ளோ பண்ண வச்சிடும் ஸோ அதனால்
பேரண்டல் ரூட் அண்ட் டாப்பிக்கல் ரூட் ஸோ இதில் இந்த வீடியோவில் வெறும் என்ட்ரல் ரூட் மட்டும்தான் பார்க்குறோம் ஸோ பேரண்டல் ரூட் அண்ட் டாப்பிக்கல் ரூட் இது ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவாக போடுறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷன் லீவ் பண்ணுங்கள் அண்ட் என்னோட சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பேரண்டல் அண்ட் டாப்பிக்கல் ரூட்டில் பார்க்கலா